Dobar dan, današnja tema je organska zaštita orhideja. U prethodnom video materijalu videli ste da cimet može poslužiti kao prirodni fungicid, zatim videli ste kako da od kore banane napravite fino organsko džubrivo za orhideje. Danas ću vam predstaviti još jednu biljku koja zahvaljujući svom hemijskom sastavu predstavlja dobro sredstvo za borbu protiv parazita. Danas vam predstavljam beluk. Beluk je dobar antibiotik, dobar funkcit, dobar insekticit. Ova biljka sadrži grupu B vitamina i to B1, B2, B3, B5, B6, B9, zatim holin i vitamin C. Pored vitamina, beli luk sadrži i minerale, kalium, gvožđe, magnezijum, mangan, fosfor, kalcijum, natrium, cink i sel. Bitan sastojak belo luka su razna sumporna nedinjenja koja daju ovoj biljci karakterističan miris, a bitna su i za borbu protiv parazita. Još jedno vrlo bitno jedinjenje koje beli luk sadrži, a odlično je za borbu protiv bakterija, je alicin. Ova jedinjenja, rastvorena u vodi, deluju na gljivice i bakterije, kao i insekte koji od njih umiru. Bitna napomena je da, znači, sa beli lukom i sa ovim rastvorom koji budemo napravili, ne preterujete, zapamtite. Beli luk može ubiti vašu orhideju. Kako ubija bakterije, viruse, gljivice i ostale druge parazite i insekte, tako može ubiti i vašu biljku. Ova razmera koju ćemo danas vidjeti kako se priprema i kako se upotrebljava, bitno je da ispoštujete. Molim vas, napominjem još jednom, nemojte preterivati sa upotrebom belog luka, odnosno sredstva koje se koristi za borbu protiv parazita. Hajde da pripravimo sredstvo za prevenciju i lečenje orhideje. Evo ovako, kako ćemo pripremiti sredstvo za borbu protiv parazita od belog luka? Šta nam je potrebno? Naravno, potreban nam je beli luk, jedan češanj belog luka, znači nikako više, jedan mali češanj, ovo nam ne treba, potrebno nam je cedljivo za ceđenje, pumpica sa rasprašivačem, možete kupiti u svakoj prodavnici, ovdje je uređaj za seckanje i blendanje i naravno da krenemo na pripremu. Pored toga potrebna nam je prvo voda. Kao što znate uvijek sam savjetovao da prilikom zalivanja uključite, prokuvate vodu kojom zalivate orhideje. Tako i u ovom slučaju prokuvat ćemo vodu u kojom ćemo pripremiti to sredstvo za borbu protiv parazita. Stavimo vodu na ovaj. Količina vode, rekao sam vam, uvijek uzimam koja je gledao do sad moj prethodni video, uvijek uzimam 1 litar. Sačekamo da voda provri. Kada voda proključa, znači baci onaj ključ, isključimo i ostavimo vodu da odstoji da se ohladi na sobnoj temperaturi. Napominjem da se ohladi na sobnoj temperaturi. Sačekat ćemo da se voda ohladi. Kada se voda ohladila na sobnoj temperaturi, uzimamo onaj jedan češan belog luka. Čistimo. Znači, očišćen jedan češanj belog luka, ove proporcije i ovo što uzimamo, litar vode i jedan ovaj mali češanj. Ponavljam, litar vode i jedan mali češanj. Češanj. Sipat ćemo, znači, malo vode. Ne treba više da bi se ovo lepše umutilo, odnosno iseckalo. Kada smo iseckali B luk i napravili neku smesu, vraćamo ovu vodu, odnosno dodajemo ostatku vode Ovu vodu sa beljem lukom. Kada smo dodali ostatku vode ovu smesu sa beljem lukom, ostavljamo da ovo odstoji 1 sat. Znači, ovo mora da odstoji 1 sat. Sačekat ćemo da 1 sat prođe. Nakon jednog sata, znači ovo je odstalo 1 sat, uzimamo i cedimo ovu, da kažem, pripremu našeg leka. Vidite, ostaje beluk unutra na dnu. 
Hm? Evo ako, znači, kada smo procedili beli luk, znači ovdje je procedžen rastvor sa belim lukom, vodi belu luka, a, prvo ćemo odvojiti, znači ja sada ovo pripremam, a, da kažem, taj lek i, i, i preventivni lek i lek za lečenje ovaj, više vrsta parazita, kao što su rekli smo, biljne vaši, gljivice, bakterije. Kako ćemo pripremiti za biljne vaši? Za ovo, ovo nam je pumpica potrebna zbog biljnih vaši. Zapamtite, zbog biljnih vaši. Može i protiv gljivica, kada se pojave negdje po listu, ako su u manjoj meri. Znači, uzimamo ovu vodu, od, odvojit ćemo ovdje, odsipat ćemo jedan deo, da kažem, vode. Tako. Tako. Znači, ovo će nam biti za pumpica. No. Uzimamo orhideju i potopamo u vodu. U ovom slučaju a, ako imamo parazite, odnosno gljivice, bakterije, Ovaj, ili neke bubice. Nekada znaju da se pojave one male bele bubice unutra po, po ovom substratu. Znači ovo sredstvo bi trebalo da ih ukloni. Ja sam pokušao, meni je delovalo, a pokušajte i vi. Trebalo bi da deluje i kod vas. Mislim zašto ne bi. A, šta sad radimo? Znači ovo je samo za koren. Kako ćemo da tretiramo listove u slučaju da imate biljne vaši? Tretirat ćemo na sljedeći način. Znači orhideju poprskat ćemo sa pumpicom. Kada smo poprskali orhideju sa pumpicom, ostavimo orhideju da stoji 10 minut. Napominje, najviše 10 minut. Nikako više. Beluk je izrazito jako sredstvo i može škoditi vašoj biljici. U ovom slučaju delovali smo na znači, ubijanju i suzbijanju bakterija i, i gljivica u a, korenu biljke, a ujedno i na listovima biljke. U slučaju da imate biljne vaši ili razne ove bubice, isto tako možete da tretirate biljku. Jedna vrlo bitna napomena je sljedeća. Ako slučajno imate, znači, ovaj... Uh, orhideju koja ima cvet. Znači, ako ima cvet, nemojte da prskate, nikako nemojte da prskate sa ovaj, pumpicom da prskate cvet. Nemojte. Zašto? Otpašće vam sav cvet. Znači, pumpica u cvetu ne. Samo ovdje kod znači, biljke koja nema cvet. Nju možemo da poprskamo a ovu biljku ne. Zašto? Jer ako prskamo, cvet će otpasti od ovog sredstva. U slučaju da je a, ovaj, biljna vaš napala cvetove, onda možete, ili ako je gljivica napala cvetove, to ste vidjeli u prethodnim nekim mojim videojima, videomaterijalima, ovaj, kada napadne biljka ovaj, gljivica biljku, kako da je tretirate, znači u tom slučaju možete, ali znajte da ćete tada izgubiti cvet. Što, što ovo sredstvo može služiti i dva načina da kažem njegove upotrebe jesu prskanjem i potapanjem odnosno zalivanjem korena same biljke. Napominjem još jednom da nikako ne prskate cvetove jer će oni uvenuti i otpasti. A, što se tiče a, tretmana koliko puta možete primjenjivati ovo, to je isto vrlo bitno da zapamtite, nemojte ovaj tretman da primjenjujete više od jednom od dva do tri mjeseca. U slučaju da to radite preventivno. U slučaju da to radite zato što vam je biljka napadnuta nekim parazitom, to možete uraditi dva puta u roku od jedne nedelje. I nikako više. Znači dva puta u roku od jedne nedelje, znači jednom prskamo i potapamo, pa za sedam dana ponovo prskamo i potapamo i više ne. I taj postupak ne ponavljamo prema toj biljci više od 2 do 3 mjeseca, ne smijemo to da radimo. Zašto? Jer a, 
Rekao sam vam i ponavljam, zašto stalno ponavljam, ovo ne kažem to stalno da ponavljam kao papagaj, zašto da bi, nek, da bi vi zapamtili, mnogi od vas premotavaju video i onda preskoči onaj deo koji je bitan za vas i kad se desi da je biljka uvene, onda kažete jao i zašto mi je uvenula biljka. Pa biljka uvene zato što ne poštujete proceduru ono o kojoj vam pričam. Znači, jedan češen belog luka na litar vode, prskanje i potapanje, najviše da stoji biljka ovako potopljena 10 minuta, Tretmani koliko puta, jednom u dva do tri mjeseca ako je to preventiva, a u slučaju da lečite od gljivica, odnosno da lečite od ovih uh, insekata uh, i para, uh, bubica koje su biljni faši, uh, onda ovaj, dva puta u, toku od se, u roku od sedam dana. Uh, ja sam imao toliko, zahvaljujem se na pažnji, ako nešto vam nije jasno u, po ovom pitanju, pitajte i ako nije nešto jasno i, i, i na druga neka vaša, da kažem, uh, vaše nedoumice po pitanju uzgajanja ove, ove lepe biljke, ovaj, uh, slobodno pišite u komentarima, R- rado ću odgovoriti, svima sam odgovorio i molim vas da, molim vas da komentare kada stavljate pišete uh, direktno one komentare, a ne komentare na moj komentar, jer to ne vidim. Ja kad vam pošaljem komentar pa vi meni nešto dopišete, to ne vidim. Znači ako želite da pitate, pitajte direktno u prvom komentaru i to će mi doći. Uh, ja vam se zahvaljujem na pažnji, ovaj, ovaj video je bio znači, na temu belog luka kao jedno vrlo kvalitetnog uh, fungicida, insekticida i antibiotika za uništavanje, kao što smo rekli, gljivica, insekata i bakterija kod naše biljke orhideje. Ovo možete primeniti i kod drugog cveća, znači isto ova razmjera ide, nema ništa tu neke, neke matematike. Ovaj, hvala vam na pažnji i mi se dalje vidimo i uživajte u ovom lepom cveću neka ukrašuje vaš dom kao što ja kažem jer to je rajsko cveće koje će jednostavno da vam vrati ono što vi njemu dajete. A to je ljubav. Prijatno i sve najbolje.